students welcome back to english classes in this class we are going to study an elizabethan sonnet that is on day i wrote her name by edmund spencer so ajker amader topic hocche edmund spencer er lekha on day i wrote her name ei sonnet ti okay edmund spencer hocchen ekjon elizabethan poet and sonneteer he is the contemporary of william shakespeare so ajke basically amader je bishoy bostu ei class er that is the background of the poet edmund spencer then we will talk about the key facts of the poem on day i wrote her name and then we will go through the text okay so puro class ti tumra dekhte thakbe ar jodi bhalo lage thake obosshoi tumra like koro comment koro ebong jara notun esheche channel e obosshoi channel tike subscribe kore dio okay arekti bishoy tumra jara royecho channel e obosshoi tumra enb english tutorial namok je facebook page royeche youtube to definitely royecho tumra ইনস্টাতে এবং তোমরা টেলিগ্রাম চ্যানেলে কিন্তু তোমরা যুক্ত হয়ে যেও যে কোনো ইউজফুল আপডেট পেতে ইউজফুল ইনফরমেশান পেতে কিন্তু তোমরা এই সমস্ত প্ল্যাটফর্মগুলোতে তোমরা যুক্ত থেকো ওকে সো চলো আজকে ক্লাসটি শুরু করা যাক লেটস নো অবাউট দি পোয়েট Edmund Spencer Edmund Spencer was born in 1552 in London England and he died on 30th January 1599 in London England He was the poet of Elizabethan era okay we also call him a renaissance poet thik ache ami sonnet er je previous class ta koriyechi ami kintu details e shekhane ami alochona korechi je english poet er modhe ke ke royechen sir philip sidney royechen edmund spencer royechen william shakespeare royechen to tumra obosshoi sei class ti tumra dekhe nebe okay so next jeta important fact that is famous works by edmund spencer okay edmund spencer er lekha mane ki ki famous works chilo shegulo amra dekhe nebo so the first one is the fairy queen this is an epic poem okay ekta long narrative poem okay epic poem so fairy queen tar vision important ekta work next hocche amority okay amority another important work this is a sonnet sequence of एडमंड स्पेन्सर ठीक है सनेट सिक्वेंस नेक्स्ट आज एपिथलेमियन दिस इज एन ओड दैट इज रिटर्न ऑन हिज वेडिंग ओके विय दिन क्योंकि ओडटा लिखे छेंजे अमोरिटी एवं एपिथलेमियन यो देखो यो कलेक्शन क्योंकि एक संगे पब्लिश हो पंद्रह पचानबई दैट मीस फिफ्टीन हंड्रेड नाइन फाइव क्योंकि दुटो एज कलेक्शन क्योंकि एक संगे पब्लिश है ओके and next one that is very important that is the cipher's calendar ekhane kintu spelling ta ei rokomi thik ache cipher's calendar this is a poetical work eta kintu dedicate kora hoyeche sir philip sidney ke thik ache tumra ugc note kintu ei somosto mane eigulo tomader note kore rakhbe ugc note khetre kintu eta kaaje lagbe okay so next amra cholo je key facts gulo royeche poem er amra sei key facts gulo jene nebo okay so uh, let's talk about the key facts okay key facts ba major je facts gulo royeche amra je poem ajke porbo uh, on day i wrote her name ei je sonnet ta thik ache ei sonnet ta kotha theke ashlo thik ache kobe published hoyeche somosto tai kintu details amra janbo jehetu details e background jodi na jano tumra tahole kintu problem hoye jabe karon poetry er khetre background thekeo kintu question ashe okay so dekho facts first e amra kintu facts ni alochona korbo so ekhane dekho first je point ta ami mention korechi that is amority so amority ta ki this is ami ekta agei bollam je this is a sonnet sequence thik ache ekta sonnet sequence jar moddhe koto ta sonnet royeche tar jar moddhe royeche 89 sonnets ache ei amority thik ache amority ei collection e edmund spencer er ei sonnet sequence er moddhe kintu amader je present poem on the i wrote her name seta kintu royeche okay सो अमोरिटीटार जे मैं फैट एक्चुअलि मैं अमोरिटीटा एक्चुअलि पुरो सनेटगुलोते मैं तुम तुले धरा हो दैट इज दिस सनेट सिकुवेंस देखो हमें पशे लिखे दिए दिस सनेट सिकुवेंस डेस्क्राइब द कोर्टशिप एंड इवेंचुअल मैरिज टू एलिजाथ बएल सो हु इज एलिजाथ बएल सो शी इज दि वाइफ अफ 
এডমান্ড স্পেন্সার ঠিক আছে এই এলিজাবেথ বয়েল ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা ক্যারেক্টার ঠিক আছে যে ক্যারেক্টারের আমরা কিন্তু দেখতে পাবো যে সনেটগুলো পড়বো তাকে কিন্তু ডেডিকেট করে লেখা হয়েছে ওকে তো অমোরিটি যে সনেট সিকোয়েন্স বা সনেট কালেকশান সেখানে কিন্তু ডেডিকেট করা হয়েছে কাকে এলিজাবেথ সরি এলিজাবেথ বয়েলকে ওকে এটা মনে রাখবে তোমরা আর এইখানে কি কি থাকবে বেসিক্যালি থিমটা রয়েছে কোর্টশিপ ওকে কোর্টশিপ হচ্ছে বিয়ের আগের মুহূর্তে অর্থাৎ প্রেম নিবেদন যদি বাংলায় বলি তো এটা হচ্ছে মানে এই অমোরিটি কালেকশানের মধ্যে যে সনেটগুলো রয়েছে তার থিম হচ্ছে কোর্টশিপ অ্যান্ড দেন ইভেনচুয়ালি ম্যারেজ এবং তার মানে এলিজাবেথ বয়েলের সঙ্গে যে তার বিবাহ হয় সেটাও কিন্তু এই সনেটের মধ্যে পেয়ে যাব ঠিক আছে সো নেক্সট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে ইট ইনক্লুডেড এইটটি নাইন সনেটস ঠিক আছে এই অ্যামোরিটি যে মানে সনেট সিকুয়েন্সটা রয়েছে তার মধ্যে এইটটি নাইন সনেটস রয়েছে ইট পাবলিশড ইন ফিফটিন হান্ড্রেড এটা পনেরোশো এটা করা হয়েছে দি এখানে দেখো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অন ডে আই রোড হার নেম এই যে সনেটটা ঠিক আছে আজকে আমাদের যে প্রেজেন্ট সনেট সেটা কোথা থেকে এসেছে দ্যাট ইজ দ্যাট কেমস ফ্রম অ্যামোরিটি কালেকশান ওকে অ্যান্ড অলসো নোন অ্যাজ সনেট নম্বর সেভেন্টি ফাইভ সো যদি বলা হয় যে এডমন স্পেন্সারের সনেট নম্বর সেভেন্টি ফাইভ কোনটি তাহলেই তোমরা বুঝে যাবে দ্যাট ইজ অন ডে আই রোড হার নেম ঠিক আছে এইটা এই সনেটটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সনেট সেভেন্টি ফাইভ নামে পরিচিত ওকে সো নেক্সট দ্যাট ইজ এই যে সনেটটা আমরা বেসিক্যালি এই সনেট নিয়ে আলোচনা করব অন ডে আই রোড হার নেম এই সনেটটা লেখা হয়েছে পেত্রারকান ফর্মে পেত্রারকান ফর্মে লেখা হয়েছে ঠিক আছে আমি কিন্তু সনেটে যে ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লাসটি আলোচনা করেছিলাম আমি ডিটেলসে আলোচনা করেছি হোয়াট ইজ দি পেত্রারকান ফর্ম অর দি ইটালিয়ান ফর্ম হোয়াট ইজ ইংলিশ সনেটস ওকে শেক্সপিরিয়ান ফর্মটা কি বেসিক্যালি আজকে যে আমরা যেটা আলোচনা করছি দ্যাট ইজ স্পেন্সারিয়ান ফর্ম ঠিক আছে স্পেন্সার কিন্তু সনেট মানে ইটালিয়ান সনেট বা পেত্রাকান সনেট ফলো করেছেন যে প্যাটার্নটা তোমরা সকলেই জানো যে পেত্রাকান ফর্ম হচ্ছে দুটো পার্টে বিভক্ত দ্যাট ইজ অক্টেভ অ্যান্ড সেস্টেড এ অক্টেভ হচ্ছে এইট লাইন্স ঠিক আছে অ্যান্ড সেস্টেড হচ্ছে সিক্স লাইন্স তো এই দুটো পার্টে কিন্তু বিভক্ত হয় এই পেত্রাকান ফর্মটা তো এডমান স্পেন্সার কিন্তু এই পেত্রাকান স্টাইলটা এই পেত্রাকান ফর্মটা তিনি কিন্তু কপি করেছেন কিন্তু তিনি তার নিজস্ব ফর্মে তিনি লিখেছেন ঠিক আছে যে বেসিক পেত্রাকান ফর্ম সেটা তিনি মানে সেটা তিনি সেইভাবে লিখেছেন কিন্তু তার কিন্তু ক্রিয়েটিভিটি রয়েছে ঠিক আছে সো রাইম স্কিমটা দেখো রাইম স্কিম হচ্ছে এ বি এ বি বি সি বি সি সি ডি সি ডি ই ই সো এইখানে তোমরা দেখবে যে এই যে সিটা দেখছো ঠিক আছে এই সি বা এই যে বি দেখছো বা এই যে ডি দেখছো সো এইটাকে কিন্তু অ্যানাদার নেম আছে একটা এটাকে বলা হয় ইন্টার লকড রাইম স্কিম ঠিক আছে ইন্টার লকড অর্থাৎ দুটো যখন তোমার দুটো লাইনের মধ্যে একটা রাইম স্কিম কিন্তু কি হচ্ছে লকড হয়ে যাচ্ছে এই কারণে কিন্তু ইন্টার লক বলা হয় ওকে সো এইগুলো হচ্ছে বেসিক ফ্যাক্ট নাও দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট দ্যাট ইজ দ্য থিম হোয়াট ইজ দ্য থিম অফ দিস সনেট অন ডে আই রোড হার নেম সো এই থিমটা আমরা দেখে নেব সো বেসিক্যালি অল দিস সনেটস দ্যাট ইজ দি সনেটস ফ্রম দি অ্যামোরিটি কালেকশান আর অল লাভ পয়েন্টস ওকে প্রত্যেকটি কিন্তু হচ্ছে লাভ পয়েন্ট এই যে অ্যামোরিটি তোমাদেরকে একটা কথা বলে রাখি এ অ্যামোরিটি এটার হচ্ছে তোমার যে মিনিং রিয়েল মিনিং সেটা হচ্ছে লিটিল সং ওকে লিটিল লিটিল লাভ সং ঠিক আছে লিটিল লাভ সং অ্যাকচুয়ালি সো এটা হচ্ছে কিন্তু অ্যামোরিটির মিনিং ঠিক আছে সো তো চলো যেটা বলছিলাম যে ফার্স্ট আমাদের যে থিম সেটা হচ্ছে লাভ রয়েছে দেন যে ইম্পর্টেন্ট থিম এই কবিতার সেটা হচ্ছে ইমোর্টালিটি ঠিক আছে ইমোর্টালিটি কি অমরণশীলতা সো আমরা কিন্তু প্রিভিয়াস যখন ক্লাসেও পড়েছি ইমোর্টালিটি কিন্তু এই ওয়ার্ল্ডের সমস্ত জিনিস দ্যাট মিন্স দি দি কি বলবো দি থিংস দ্যাট এক্সিস্ট ইন দিস ওয়ার্ল্ড আর মর্টাল ওকে মানে পৃথিবীতে যত সমস্ত জিনিস আছে সমস্ত কিন্তু মর্টাল কিন্তু যে নেচার ঠিক আছে সেটা কিন্তু ইমোর্টাল ইমোর্টাল কোন সেন্সে কারণ এটা কি হয় যে তোমার মানে রিনিউ হয় অলওয়েজ ঠিক আছে নেচারটাকে ধরা হয় ইমোর্টাল ঠিক আছে এবং যে হিউম্যান এক্সিস্টেন্স 
বা ম্যান মেড থিংস সেটা কিন্তু ইমোটাল মানে মর্টাল ওকে সো ইমোটালিটি বলতে কিন্তু এখানে নেচার বলতে কিন্তু অ্যাজ এ নেচার যেটা প্রকৃতি গাছপালা পশু পাখি সেটা কিন্তু এক্সিস্ট্যান্স যে ফিজিক্যাল এক্সিস্ট্যান্স সেটা কিন্তু মারা যায় কিন্তু তাদের যে মানে এন্টিটি সত্তাটা সেটা কিন্তু ইমোটাল ঠিক আছে আমি এই অর্থে বলছি আদারওয়াইজ এই পৃথিবীতে যার সৃষ্টি রয়েছে তার কিন্তু ধ্বংস রয়েছে ঠিক আছে সৃষ্টির সঙ্গেই আসে ধ্বংস সো দেখো এখানে ইমোটালিটি বলতে কবি কবিতায় যেটা বুঝিয়েছেন সেটা হচ্ছে ইমোটালাইজেশন অফ লাভ থ্রু আর্ট ওভার র্যাভেজেস অফ টাইম ঠিক আছে অর্থাৎ তিনি কিভাবে তার আর্টটাকে ঠিক আছে এই যে আর্ট মানে তার ভার্সটাকে তিনি কিভাবে ইমোটাল করছেন বা তার বিলাভার্টকে তিনি কিভাবে ইমোটাল করছেন থ্রু হিস ভার্স সেটাই কিন্তু আমরা দেখব যখন কবিতাটি অ্যানালিসিস করব ওকে সো দিজ আর সাম ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টস অ্যাবাউট দ্য পোয়েম লেটস টক অ্যাবাউট দি পোয়েম ওকে সো আই হোপ তোমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লাসটা বুঝেছ দেন আমরা সরাসরি আজকের যে ক্লাস সেটা চলে যাব ঠিক আছে টেক্সটে অ্যানালিসিস করব যদি তোমাদের কোথাও কোনো সমস্যা হয় তোমরা অবশ্যই টেক্সট করবে ওকে সো তোমরা লক্ষ্য করো ফার্স্ট লাইন অন ডে আই রোড হার নেম আপ অন দ্য স্ট্যান্ড ওকে সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট লাইন এখানে কি বলছেন অন ডে একদিন আই রোড হার নেম আপ অন দ্য স্ট্যান্ড আই রোড হার নেম আমি লিখেছিলাম তার নাম আপ অন দ্য স্ট্যান্ড আপ অন দ্য স্ট্যান্ড মিনস এখানে স্ট্যান্ড মিনস সি বিচ ওকে অর্থাৎ এখানে কবি কি বলছেন যে একদিন আমি তার নাম সমুদ্র সৈকতে বা সমুদ্র তীরে তার নাম লিখেছিলাম এখানে দেখো ওয়ান ডে এই ওয়ার্ডটা দিয়ে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি দ্যাট দিস ইজ আ পাস্ট ইনসিডেন্ট রাইট পাস্ট ইনসিডেন্ট কিন্তু সরি তিনি কিন্তু একটা পাস্ট ইনসিডেন্টের কথা বলছেন এখানে আই রেফার্স টু দি পোয়েট ওকে পোয়েট আর স্পিকার ওকে এখানে কবি তিনি কি বলছেন আই রোড হার নেম এখানে হার রেফার্স টু দি হার বিলাভেট এলিজাবেথ বয়েল ঠিক আছে এলিজাবেথ বয়েল ওকে সো এখানে দেখো লাইনটা বোঝার চেষ্টা করো তিনি কি বলছেন অন ডে আই রোড হার নেম আপ অন দ্য স্ট্যান্ড আমি একদিন তার নাম সমুদ্র তটে লিখেছিলাম বাট কি হলো দেন বাট কেম দ্য ওয়েবস কিন্তু ঢেউ এলো অ্যান্ড ওয়াশ টিটা ওয়ে এবং এটাকে ধুয়ে নিয়ে গেল বোঝাতে পারলাম কবি এখানে বলছেন যে আমি একদিন আমার বিলাভেটের নাম আমি সমুদ্র তীরে লিখছিলাম কিন্তু সেই সময় একটা ঢেউ আসলো এবং তার নামটি মুছে নিয়ে গেল কেমন এইখানে দেখো নেক্সট কি বলছে এগেন আই রোট ইট আমি আবারও তার নাম লিখলাম উইথ আ সেকেন্ড হ্যান্ড আমি আবারও তার নাম লিখলাম উইথ আ সেকেন্ড হ্যান্ড এখানে সেকেন্ড হ্যান্ড বলতে ফর দি সেকেন্ড টাইম ঠিক আছে হ্যান্ড রেফার্স টু টাইম ঠিক আছে সেকেন্ড টাইম অ্যাকচুয়ালি ওকে সেকেন্ড টাইম বলছে কি যে আমি দ্বিতীয়বারের জন্য তার নাম লিখলাম বাট কেম দ্য টাইড কিন্তু টাইড এলো অর্থাৎ ঢেউ এলো অ্যান্ড মেড মাই পেন্স হিজ প্রে এবং আমার যে পেন বা আমার যে এফোর্ট ঠিক আছে এখানে পেন্স রেফার্স টু এফোর্ট আমার যে এফোর্ট আমার যে এই যে কষ্ট মানে আমি যে লিখতে যেটা আমার কষ্ট হয়েছে এই এফোর্টটাকে বা আমার এই লেবারটাকে কি করলো হি ইজ প্রে ঠিক আছে প্রে মানে প্রে মানে হচ্ছে ভিকটিম ঠিক আছে অর্থাৎ তার শিকার বানিয়ে নিল দ্যাট মিন্স এখানে দেখো ফার্স্টে হিজ এই হিজ বলতে কিন্তু এই টাইডের কথা বলা হচ্ছে ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে কিন্তু হিজ বলে পার্সনিফাই করা হচ্ছে পার্সনিফাই ওকে সো পার্সনিফাই করা হচ্ছে কাকে টাইডটাকে ওকে তো এখানে কবি কি বলছেন যে তিনি একদিন সমুদ্র তটে তার বিলাভেট তার নাম লিখছিলেন এবং সেই মুহূর্তে কি হলো 
से समय ढे आसल और तरह से नाम मुछे नहीं गल ठीक है तीन द्वित बारे आर तर बिलाबेटर नाम लेखार चेष्ट नाम लिखल और द्वित बारे क्योंकि ढे तर नाम मिटिए दिल सो ये क्योंकि एक विषय तुम्हारा लक्ष्य कर इंटरनलि ये कवि जेटा बोलते चाचन जो एखे देखो कैंड अफ कि बोलो एखे नेचार भार्सेस ह्यूमान बींग ठीक है नेचार भार्सेस बोलते एखे देखो जे मैं भार्स सी ठीक है हमें एखे लिखे दीची देखो भार्स सी भार्सेस लिटिल ओके लिटिल एफर्ट अफ ह्यूमान बींग ह्यूमान बींग ओके अर्थात ये क्योंकि नेचारे संगे जान ह्यूमान बींगर जे मान क्या तुलना से हेखने सी एज ए ग्रेटर फोर्स ठीक है से क्यों क्यों कर ह्यूमान एंडियोर ह्यूमान लेवर से क्यों कर दीचे फ्रुटलेस कर दीचे ठीक है ये क्योंकि एक बेपार रही है यटाई सो सुप्रिमेसि अफ टाइम क्योंकि एखे और एक अन्य थट डेफिनेटलि देखते पा ठीक है सो एखे देखो जो विषय देखल विषय क्यों के लक्ष्य कर तर विलाबेट वार वाइफ एलिजाबेथ बयल लक्ष्य कर मुहूर्ते क्योंकि जेन मैन सेट सी से बोलो एखे से बोलते एलिजाबेथ बयल ठीक है बोलते वेन मैन एन वेन मैन फुलिस ओके बोलते फुलिस मैन दैट डस्ट इन वेन डस्ट मान हम तुम एट डस्ट हम आर्किक फर्म ठीक है जार अर्थ हम डे कि डस्ट इन वेन एसे दिस इज योर वेन एसे वेन एसे मैं यूजलेस एफोर्ट तुम्हारे व्यर्थ चेष्टा ठीक है बोपा तुम तुम्हारे व्यर्थ चेष्टा तुम करो दैट मीस ये पुरो देखो सनेटर क्षेत्र क्योंकि जेनारे कि मैं एक कन्सेप्ट क्यों लेखा है क्योंकि ये क्योंकि एक ड्रामाटिक सीचुएशन देखते ड्रामाटिक सीचुएशन मैं एखे क्यों कविर जो बिलाबेट कर् स्पीच क्यों कवित मध्य देखते सनेट बेसिकाली चौदह लाइन एक छोटो कविता तर मध्य क्योंकि एक ड्रामाटिकल मैं मोड क्या देखते ठीक है तीन कि बोका कथाकार तुम्हार्थ प्रचेषा कि व्यर्थ प्रचेषा मर्टल थिंग सरि मर्टल थिंग सो टू इमोटालाइज कि मर्टल थिंग एक मरणशील वस्तु के तुम इमोटालाइज कर दैट मीस एखे जो कवि तरह बिलाबेट बयल एलिजाबेथ बयल नाम लिखिलें और ढे बस मुछे नहीं जा तर जो एफर्ट ये प्रचेषा से प्रचेषा के बोलान तर बिलाबेट एट एक व्यर्थ प्रचेषा फ्यूटाइल एक फ्यूटाइल एक एफर्ट देा हे कारण कि नाम इट इट सेल्फ दिस इट सेल्फ एक्चुअलि मर्टल थिंग एक्चुअलि ठीक है अर्थात एक मरणशील वस्तु के तुम इमोटल बनाते चाहो ठीक है एखे क्योंकि जे तरह जो बिलाबेट ठीक है तरह बिलाबेटे क्योंकि हुईजडम देखते तरह हुईजडम थ्रु तर उजडम थ्रु तीन क्योंकि रियलिटी बोल कारण दिस इज क्वैट ट्रु ठीक है एखे क्योंकि एक रियलिटी देखते दैट एवरी मर्टल क्रिएचर इज सबजेक्ट टू डेथ डिके एंड डेजोलेशन रईट सो मैं देखो बेसिकाली हमारे वर्ल्डे प्रत्येक जिन क्यों टेम्पोरारि ठीक है समस्त किसुन एक समय पर समय पर शेष हो जाए रहा लिमिटेड पोर्सन अफ टाइम क्योंकि सार्वइाइल रईट तो ये तर बिलाबेट जे आ मर्टल थिंग सो टू इमोटालाइज एक मर्टल विषय के तुम इमोटल बनाते चाहो तैना सो दिस इज कैंड अफ फ्यूटाइल एफर्ट ठीक है तो ये विषय बोलते चाहिए दें दिन कि For I myself shall light to this decay. बोल चे, आमी नीचे ही, ठीक है चे? अर्थात ताज्जे physical existence, ठीक है चे? तार जे existence शेटा नीचे ही की बोल चे, shall light to this decay. ए ए जे माने नाम जब उन मुझे जाते, ठीक? ए रोकों भावे, आमी नीचे एक दिन decay हो जाए, decay माने एक दिन अमार खोई हो जाए, बाबा एक दिन अमी मारा जाए, ठीक है चे? आमी एक दिन निश्चेश हो जाए and एक my name be wiped out likewise बोलते एक means ए एक तो होते हैं that means also 
ओके एंड आल्सो माय नेम एवं अमार नाम टाव बी वाइट आउट बी कैरीड आउट और बी रिमोट लाइकवाइज ठीक एक ही भावे अमार नाम टाव किंतु की हो जाए ये पृथ्वी थे मुछे जाए एक दिन हमीय चले जाब हमार एक्सिसटेंस मिटे जाए जे नाम अर्थात हमारिचिति देखो मानुष जत दिन बेचे थके तीन क्योंकि तर आईडेंटिटी तर एक्सिसटेंस क्यों बजाय था जो मारा जा ठीक है तर कसटेंस और था एक समय पर आस्ते आस्ते से मिटे जाए ठीक है तो ये ह्यूमान ट्रुथ दि ट्रुथ अफ दि वार्ल्ड एटाई कर् बिलेट एलिजाथ बल क्यों बलार चेष्टा कर ठीक है सो ये जो देखल बेसिकाली दैट इज दि सुपिरियरिटी सुपिरियरिटी अफ टाइम ओभार दि आर्थलि पृथिवीर समस्त जिन समय ठीक है एक बड़ मान डेफिनेटलि बड़ पावर रही है ठीक है टाइम एक्चुअली डेस्ट्रय एवरीथिंग राइट सो नेक्स्ट देखो सो नाउ वी केम टू दी कमप्लीटेड दि अक्टेव पोर्शन ठीक है हमें जो एक आगे पढ़ल से अक्टेव पोर्शन आर्टलैंड ठीक है अर्थात ये क्योंकि एक प्रब्लेम कि कन्टेक्स तुले धरलें एबार् एक टार्न देखते पा यान अर्थात सेस्टेड पोर्शन ये सिक्स लाइन रिमेनिंग सिक्स लाइन हेटा हे एक तुम्हार सरि सो ये रिमेनिंग सिक्स लाइन जैगटा क्योंकि स्टार्ट होल्टा ठीक है ये वोल्टा बला है ठीक है टार्न अफ कन्टेक्सट और टोन ठीक है अर्थात हमें अत पढ़ल बिलेटी एक विषय नहीं कथा बोलें और ठीक से खान कार्न ने कथार ठीक है एक टोन देखते पा से देखो कि सो हियर देशेड फर्म बिगेंस देखो नेक्स्ट लाइने Not so. Quit I. Let better things devise to die in dust. So, एक ने क्या बोलते हैं? Here quit means said. Okay. So, एक ने कोबी क्या बोलते हैं? I said. आमी बोल ला. Not so. तो ठीक आचे. Not so. That means such thing will not happen. माने एमोन जिनिस टा हो बना. एमोन बोलते कोविड जो बिलेट तीन विषयगू बोलें जो एक समय पर कि है समय समस्त किस ध्वस कर दे इट आ ह्यूमान एक्सिसटेंस बी इट आ न्याचर एक्सिसटेंस इच एंड एवरिथिंग इज सबजेक्ट टू डिके आफ्टर सार्टन टाइम रईट तो ये विषय क्योंकि डिनई कर डिनई कर पोएट तीन कि बोलते चाहन देखो कि बोलें लेट बेसर थिंगस डिवाइस बोलते बेसर थिंगस सो ह्वाट इज दिस दिस फ्रेज एक्चुअलि बेसर थिंगस बोलते कि बेसर थिंगस दैट मीस इनफिरियर थिंगस ठीक है इनफिरियर और लो लो कि बोलो लो क्वालिटी एक्चुअलि व्यलुलेस थिंगस ठीक है बा लो व्यलू बोलते पर ठीक है अर्थात इनफिरियर लो व्यलू जुक्त जे समस्त मान वस्तु रही है ठीक है पृथ्वी से देखो कि बोलते लेट बेसर थिंगस डिवाइस बोलते से समस्त लो व्यलुर जे समस्त विषयगुलो रही है सेगल की क्यों करते दाओ टू डस्ट इन डाई सेगल जान धूलो मिसे जा ओके अर्थात ये लाइनटार मध्य दिए बोल जे जे समस्त विषयगुलि लो क्वालिटी लो व्यलू रही है जार सेगल की हक धूलो पर्यवसित हक वगल धूलो मिसे जा बाट यू शाल लिव बै फेम क्यों तुम्हें तुम्हार ख्यार द्वारा बाजे ये ये लाइन का देखो कवि ये क्योंकि बोलेंट के जो तुम तुम्हार ख्यार मध्य दिए बाजे ये ख्यािटा बोलते कि बोलते चेचन नेक्स्ट लाइने क्योंकि बुझते पर ओके सो नेक्स्ट देखो सो नेक्स्ट एखे कि बोलते माइ वार्स 
your virtues rare shall eternize bolche amar verse amar je je poem royeche thik ache amar je kobita royeche sei kobita ki korbe your virtues rare tomar je somosto rare virtues royeche that means extraordinary tomar je qualities royeche virtues means qualities like ki ki qualities er kotha tini bolte chaichen je ekhane qualities bolte kintu her chastity her কি বলবো বিউটি চেস্টিটি মডেস্টি ঠিক আছে লয়ালিটি এই সমস্ত হচ্ছে একটা ভার্চু অফ আ লেডি ঠিক আছে তো ভার্চু বলতে কিন্তু এইগুলো বোঝাচ্ছে যে লয়ালিটি তারপরে তোমার চেস্টিটি যেগুলো বললাম আর কি ঠিক আছে সো এই ভার্চুসগুলোকে কি করবে তিনি শ্যাল ইটারনাইজ হি উইল ইটারনাইজ দিস কোয়ালিটিস অফ আর লেডি ঠিক আছে তার লেডির এই যে কোয়ালিটিসগুলো তিনি তার কবিতায় তুলে ধরবেন এবং সেটাকে কি করবেন সেটাকে ইটারনাইলাই ইটারনাইজ করবেন দ্যাট মিন্স সেটাকে অমরত্ব দান করবেন ঠিক আছে অর্থাৎ মানে তার বিলাবেটে যে এই যে ইউনিক কোয়ালিটিসগুলো আছে এইগুলো কিন্তু কি হবে তার যে নাম সেটাকে কিন্তু মানে গ্লোরিফাই করবে ঠিক আছে নেক্সট লাইন দেখো বুঝতে পারবে অ্যান্ড ইন হেভেন্স রাইট ইউর গ্লোরিয়াস নেম এবং তোমার এই নামটা কি লিখে কোথায় লিখব হেভেনে অর্থাৎ তিনি কিন্তু বলতে চাচ্ছেন যে আমার পোয়েট্রি থ্রু বা আমার ভার্সের থ্রু তোমার যে এক্সট্রা অর্ডিনারি রেয়ার কোয়ালিটিস রয়েছে সেই সমস্ত কোয়ালিটিসগুলো কি হবে অমরত্ব পাবে এবং তোমার নাম সেটা গ্লোরিফাই হবে ওকে ইভেন ইন হেভেন ওকে অর্থাৎ তাদের মৃত্যুর পরে কিন্তু স্বর্গতেও কিন্তু তাদের তার নাম অ্যাকচুয়ালি গ্লোরি গ্লোরিফাই হবে ঠিক আছে একটা গ্লোরিয়াস নেম হিসাবে কিন্তু থাকবে দ্যাট মিন্স থ্রু হিজ ভার্স ইউ উইল ইটার্নালাইজ হিজ বিলাভার্স নেম তো আমরা বুঝতে পারলাম যে তিনি কিভাবে তার খ্যাতির দ্বারা বাঁচবে অর্থাৎ হি আর দ্য পয়েন্ট ইজ সো মাচ কনফিডেন্ট ওকে কেন কনফিডেন্ট বলছি দেখো স্টিল নাও উই আর অ্যাকচুয়ালি রিডিং হিজ ভার্স অ্যান্ড উই আর অ্যাকচুয়ালি প্রেজিং হার বিলাভেট রাইট আমরা কিন্তু তার বিলাভেটকে জানছি এবং তাকে কিন্তু প্রেজ করছি সো এইটা কিন্তু এইভাবেই কিন্তু ইটার্নাল মানে ইটার্নালাইজ করতে চাইছেন ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল আমি একটা তোমাদেরকে এখানে একটা ডেফিনেটলি আমাদের রিয়েল একটা এক্সাম্পল দেব তোমরা যদি তাজমহলের কথা মনে করো ঠিক আছে শাহজাহান তার ওয়াইফ মমতাজের জন্য তিনি যেটা আর্ট মানে তার যে ক্রিয়েশান ঠিক আছে তাজমহল এটা কিন্তু স্টিল নাও এটা মানে কি হচ্ছে এটা জেনারেশনের পর জেনারেশন এটা কিন্তু আমরা জেনে আসছি যে এটা একটা ভালোবাসার প্রতি তার যে আর্ট এখানে আর্ট দেখো ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আর্ট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আর্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইমর্টাল ওকে আর্ট ইজ ইমর্টাল হিউম্যান এক্সিস্টেন্স বা হিউম্যান বা ফিজিক্যাল বডি কিন্তু মর্টাল বাট দ্য আর্ট অ দ্য ক্রিয়েশন ইজ ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এখানে আর্ট বা ক্রিয়েশন অবলিক দিয়ে আমি দিয়ে দিলাম আর্ট অ্যান্ড ক্রিয়েশন ইজ ইম্পর্টেন্ট সো আমি যেটা এক্সাম্পল দিলাম তোমাদের শাহজাহানের যে ক্রিয়েশন তাজমহল সেই তাজমহলটা কিন্তু এখন অবধি তার মানে কৃতিত্ব কিন্তু আমরা জানতে পাচ্ছি এবং মমতাজের যে নাম ঠিক আছে তার যে সুখ্যাতি সেটা কিন্তু জেনারেশনের পর জেনারেশন কিন্তু জানবে ঠিক আছে তাদের যে ভালোবাসার যে ইউনিক একটা ক্রিয়েশন সেটা কিন্তু ইন্সপায়ার করে বহু লাভার্সদের রাইট সো এটাই বলছে যে তার ভার্সের থ্রুতে কিন্তু তার বিলাভেট অর্থাৎ এলিজাবেথ বয়েলকেও কিন্তু তিনি এইভাবে স্মরণীয় করে রাখতে চান এইভাবে অমরত্ব দান করতে চান ওকে সো দেখো নেক্সট লাইন সো এই নেক্সট যে দুটো লাইন রয়েছে দ্যাট দ্যাট ইজ কপ্লেট এখানে কি বলছে ওয়ার্ল্ড ঠিক আছে অর্থাৎ পৃথিবীর সব থেকে যদি মানে বিটার ট্রুথ থাকে ঠিক আছে এখানে আমি মেনশন করে দিলাম একটা বিটার ট্রুথ ডেফিনেটলি মৃত্যু কেউ চায় না রাইট কোনো জিনিস শেষ হয়ে যায় কে চাই সো এখানে বিটার ট্রুথ হচ্ছে এই যে ডেথ এই ডেথ এক সময় কি করবে অল দ্য ওয়ার্ল্ড সাবডিউ পুরো ওয়ার্ল্ডটাকে কি করবে সাবডিউ করবে কন্ট্রোল করবে বা কংকুয়ার ডেফিনেটলি 
কঙ্কার করবে ওকে সো পুরো পৃথিবীকে যখন তিনি জয় করবেন এই ডেথ অর্থাৎ ডেথের আন্ডারে যখন পুরো পৃথিবী চলে আসবে তখন কি বলছে আওয়ার লাভ শ্যাল লিভ আমাদের ভালোবাসাটা কিন্তু বেঁচে থাকবে আমাদের ভালোবাসাটা কিন্তু জীবিত থাকবে অ্যান্ড লেটার লাইফ রিনিউ এবং পরেও কিন্তু আমাদের এই যে আমরা কিন্তু পরেও জীবন পাব দ্যাট মিন্স এই যে জেনারেশনের পর জেনারেশন আমরা যে পড়ছি তাদেরকে জানছি এটাই কিন্তু তাদের ইমোর্টাল মানে এদের এটাই কিন্তু তাদের ইমোর্টালিটি ঠিক আছে সো এখানে লেটার লাইফ রিনিউ বলতে কিন্তু যে নেক্সট জেনারেশন আসবে তারাও কিন্তু ইন্সপায়ার হবে টু সি দিস লাভার্স অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে সো এটাই কিন্তু বলছে সো এখানে দেখো যেটা বলার যে এখানে লেটার লাইফ রিনিউ বলতে এখানে কিন্তু একটা খ্রিস্টান একটা কি বলবো রেজারেকশান ইমেজ রয়েছে ঠিক আছে অর্থাৎ পুনরুজ্জীবিত হওয়া ঠিক আছে সেটার কিন্তু একটা কনোটেশন রয়েছে সো ওভারঅল দিস ইজ দ্য পোয়েম অ্যাকচুয়ালি ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ভেরি শর্ট অ্যান্ড সুইট পোয়েম বাই এডমান স্পেন্সার ঠিক আছে যে হিউম্যান নেচার এবং যে রিয়েল মানে কি বলবো একটা যে ট্রুথ ঠিক আছে টাইম অ্যান্ড দি মর্টাল অ্যান্ড দি ইমর্টালিটি এই যে এদের মধ্যে যে ক্লাস সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্যাট ইজ দি ওয়ার্ল্ড ইজ ইম্পারমানেন্ট দি ওয়ার্ল্ড ইজ সাবজেক্ট টু ডেথ বাট দ্য আর্ট অর দ্য ক্রিয়েশন অর দ্য কি বলবো আর্ট অর ক্রিয়েশন ইজ পারমানেন্ট অর ইমর্টাল ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে কবি সৃষ্টি যে সৃষ্টির মতো দিয়ে কিন্তু বেঁচে থাকবেন তারা সো আই হোপ আমি চেষ্টা করলাম তোমাদেরকে কবিতাটি বোঝানোর যদি কোথাও অসুবিধা হয় ডেফিনেটলি তোমরা কমেন্ট সেকশানে জানাবে আর যদি চ্যানেলটিকে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমরা লাইক কমেন্ট এবং নতুন এসে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে আর ডোন্ট ফরগেট টু শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস ওকে অবশ্যই তোমরা বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে যত বেশি বেশি করে শেয়ার করবে তোমরা চ্যানেলটিকে তত বেশি স্টুডেন্টস আসবে লাইভ ক্লাসটা আরও বেশি মজাদার হবে ওকে সো আজকের ক্লাসটি এখানে শেষ হচ্ছে দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে নেক্সট ক্লাসে ডেফিনেটলি একটা শর্ট স্টোরি নিয়ে আমি আলোচনা করব সকলেই ভালো থেকো খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো টেল দেন হ্যাভ আ গুড ডে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান